herzlich willkommen zu Folge 2 von Projekt Cheops Next Generation. Wie gesagt, wenn ihr das Original nicht kennt, schaut es euch auch an. Wenn ihr Part 1 noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auch an. Extrem wichtig. Erdgeschoss habe ich euch gezeigt, beziehungsweise Deck 0. Ich habe das hier nach Decks benannt und im Erdgeschoss habe ich 0 gegeben. Gehen wir jetzt mal ins Obergeschoss und Deck 1. Im Vergleich zu dem Original Cheops gibt es natürlich hier dann auch so kleine Balkone, wo man in dieser Zwischenart drin gucken kann. Und hier haben wir auch den typischen Service, Rezeption, Feuerwehr, Polizei, Krankenstation Bereich. Der ist sehr wichtig für Projekt Cheops. Projekt Cheops, also diese Pyramiden sind sowas wie eigene Städte, die auch so ein bisschen autark vom Rest funktionieren sollen und deshalb gibt es auch immer Feuerwehr, Krankenstation und Polizei. In dem Original Cheops gibt es auch noch ein Kraftwerk und eine Wasserpumpe, alles drum und dran halt eben, aber zeige ich euch mal das hier. Das hier ist natürlich die Rezeption, da gibt es auch die Wohnungsverwaltung, da geht man hier rein, fragt dann hier so, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Wohnung. Und dann kommt dann der so, ja, hier haben sie eine Wohnung. Halt eben für das ganze Gedöns im Erdgeschoss. Diskretionshinweisschild. Und dann sitzt der Kerl hier an seinem Netfortech pc natürlich mit Bluescreen, weil alle PCs im Projekt Cheops haben Bluescreens. Jetzt, das hier soll ein Telefon sein, dieser Hebel. Dann das soll eine Tastatur sein. Ja, also... Noch zu dem Computer, warum der von Net4Tech ist. Ursprünglich habe ich Projekt Chips mal mit Breini 0310 gemacht. Oder Breini, schaut auch mal bei seinem Kanal vorbei. Findet ihr alles in meinem Kanal. In der Beschreibung. Nicht in der Videobeschreibung, sondern halt im, im Kanal ist der auch verlinkt. Oder gibt es einfach in die Suchleiste ein, da findet ihr dann Breini. Jo, mit dem habe ich das immer gemacht und... Ein Bekannter von ihm arbeitet bei einer IT-Firma namens net tech und deshalb musste ich alle PCs immer für ihn in net tech umbenennen. Ach ja, apropos Briny, wäre aber cool, wenn ich wieder was von der höre. Also melde dich mal und geht gerade leider nicht über Skype, weil das ist irgendwie im Arsch. Ich weiß auch nicht, warum mein Skype im Arsch ist, weil wir haben ja auch noch das große Projekt Cheops am Laufen, wer sich erinnern kann, die Kellerstockwerke sind inzwischen ein bisschen weiter ausgebaut, das Schwimmbad mit E und das Drogenlabor sind fertig. Wir haben auch schon mit dem Bahnhof und der Bahnhofskneipe angefangen, aber der Rest steht halt immer noch leer. Falls ihr was in dem alten Chips, was es auf dem Minecraft Server Battlecraft gibt, sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Egal, jetzt zurück hierzu. Das ist so die kleine Kaffeeküche, Schrägstrich Rückziehungsort für den Rezeptionisten. So, viel mehr Zeit in diesem Raum vergeudet als nötig war. Das hier soll so eine kleine Sitzlounge sein. Und dann gehen wir hier in die andere Sachen. Hier haben wir die Krankenstation mit Arzt und Apotheke. Hier muss man sich natürlich hinsetzen, bis man aufgerufen wird. So, ähm, hier so Wartestyle, äh, Wartest Wartezimmermäßig wollte ich sagen. Hier geht es zum Arzt, der Apotheke und dem Krankenzimmer. Das ist alles hier so ein bisschen alles im Einen gemacht. Der Arzt übernimmt gleichzeitig auch die Funktion des Apothekers, weil ist ja keine große Stadt, muss, deshalb muss man die Sachen auch so ein bisschen zusammenlegen. Der sitzt dann hier an seinem PC, hat hier hinten so einen Medikamentenschrank, der befindet sich auch hier hinter der Tür. Es gibt ja heutzutage immer mehr begehbare kleiner Schränke und da es sehr viele Medikamente gibt, dachte ich mir, bauen wir hier mal einen begehbaren Medikamentenschrank ein. Ja, also hier liegt dann der kranke Patient und hier haben wir das Krankenzimmer, also für die, die ähm, auf, also die untersucht werden müssen, also so in unserem Mikrokrankenhaus praktisch, haben wir das eine Krankenbett, das hier soll, keine Ahnung, so eine Intensivstationsmaschine sein. So, hier, wenn man hier den Schalter umgeht, geht draußen die Lampe an. Das sind halt eben diese typischen Krankenhauslampen, Vorsicht, Arzt ist im Zimmer und so. Hier haben wir das zweite 
Untersuchungszimmer eigentlich genau spiegelverkehrt. Hier auch nochmal so eine Sitzgelegenheit, praktisch für die Leute, die die Kranken besuchen wollen und irgendwie nicht rein können, weil der Arzt drin ist oder für Angehörige oder ja, muss man hier leider durch das Ärztezimmer wieder raus, aber es ist den knappen Platzverhältnissen hier geschuldet. Hier haben wir die Polizei. Hier auch wieder ein PC natürlich. So, dann hier haben wir den Donut-Kühlschrank. Wenn man natürlich hier drauf drückt, bekommt man einen 40 Kilo Donut mit 999.999 Kilokalorien. Ganz ist auch so gewollt. Also die Bezeichnung 40 Kilo kommt hier von diesem einen Video, wo so ein fetter Typ im Fitnessstudio ist, versucht Sport zu machen. Die Leute fragen ihn so, und wie viel wiegst du? Ah ja, 40 Kilo. Dann ist er so, ey, red keinen Scheiß, Mann. Geht er zu der Waage, und das war so eine Waage, noch mit so Tacho-Anzeige. Hier haben wir auch hier im Personalraum der Polizei auch eine Waage, die exakt 40 Kilo anzeigt. Stellt er sich auf die Waage und diese Tachonadel ist von hier einmal rumgegangen, also über das Ende der Skala überrundet. Hier siehst du, ich wiege 40 Kilo, Digga. Ja, dann was gibt es natürlich noch? Sitzgelegenheit und hier die Ausnüchterungszellen für Verbrecher, die man über Nacht leider wegsperren muss. Auch hier hinten mit Klo in der Ecke, muss ja sein, falls sie scheißen müssen. Das wäre es zur Polizei. Und jetzt fehlt nur noch die Feuerwehr. Mit Brandmeldezentrale und Sprinklerzentrale. Auch hier wieder Sitzgelegenheit. Hier sitzt dann der Feuertyp und überwacht hier an diesem PC natürlich sämtliche Brandaktivitäten. Da laufen alle Brandmelder, Rauchmelder und Chaosmelder ein. Hier haben wir das Materiallager. Das hier sollen Löschwasserpumpen sein, ich weiß, ein Dispenser, aber die stellt man dann so hin und die pumpen dann das Löschwasser. Das hier sollen Feuerlöcher sein, diese Rätsel und Blöcken mit Hebeln und Knöpfen drauf. Und das sind natürlich Feuerwehrschläuche. Und natürlich auf diesen Ständern hier Rüstungen, wohl nicht Rüstungen, die Schutzmontur für die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten und Flammenresistenz und allem drum und dran. Jetzt muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Hierhin kommt ein Quickie Mart mal rein. Aber ich wusste noch nicht, wie ich den bauen sollte. Deshalb steht diese Sektion leider komplett leer. Quickie Mart gab es natürlich schon im alten Cheops. Das hier ist komplett leer. Hier rein kommt mal das Teekaffee zur Wäscheleine. Jetzt nicht für diesen komischen Namen wundern. Liegt deshalb, weil ich war mal auf dem Weihnachtsmarkt. Und da hat ein Pfadfinder so ein Zelt aufgebaut und hatten alles so im arabischen Stil oder orientalischen Stil gemacht. Und dann hatten die angefangen zu singen, holt die Wäsche von der Leine, seitdem denke ich bei Tee irgendwie immer an dieses bescheuerte Lied. Ja, da habe ich auch noch nichts reingebaut. Weiter geht's. Deck 2 steht meines Wissens nach komplett leer. Ja, auf den Schildern steht nichts. Deck 3 ist, glaube ich, auch nicht besser. Ja, es hier ist leer, leer, leer. Okay, hier drin ist jetzt wirklich was, nämlich der Buchladen. Gibt es hier einmal Best Bestseller, Sachbücher, Kinderbücher, weil das sind oft Sachbücher, Zeitschriften, Füller, Romane. Das ist dann hier so ein bisschen im Labyrinth angelegt. Hier noch Frauenbücher. Und Ratgeber. Hier ist natürlich dann die Kasse. Aber viel mehr gibt es dazu jetzt auch nichts zu sagen. So, Deck 4. Das sind wiederum kleine Wohnungen. Das ist hier Wohnung 115, 215, 315 und 415. Diese Wohnungen sind exakt alle vier gleich, nur halt vom Farbschema unterschiedlich. Hier nochmal die schönen Goldtische. Wer kennt sie nicht aus Projekt Cheops 1? Wir zocken die Leute einfach und dafür gibt es Goldtische. Ist natürlich alles ein bisschen eng, das soll die Küche sein. Hier haben wir Crafting Table und die Öfen. Hier so schön hinter den Stühlen 
weil das hier ist sehr klein, hier muss mir sehr platzeffizient arbeiten. Ja, diese obersten Sektionen haben wir natürlich deshalb, äh, habe ich natürlich deshalb in Wohnungen gebaut, weil die sind natürlich viel zu klein, um da so einen Shop oder sowas reinzumachen. Sehr platzsparendes Bad, hier WC hier, die Dusche, wenn man da rein muss, muss man das hier hochklappen, kann man sich duschen. Die Dinger, also Falltüren, habe ich natürlich zur Begrenzung gemacht, damit das Wasser nicht durch den ganzen Raum suppt. Und hier das schön enge Schlafzimmer, vier Betten mit Fernseher. Alles schön eng und platzsparend. Dann jetzt geht es hier hoch auf Deck 5. Hier haben wir auch nochmal Wohnungen. Wohnungen gelb und rot sind natürlich ähm, so eingerichtet. Hier nochmal drei Bett mit einem wichtigen. Also auch hier, wie gesagt, wie gesagt Truhen, die Betten. Hier auch nochmal weitere drei Betten, also ähnlich schon den Eckzimmern im Erdgeschoss. Hier auch mit Ofen, Crafting Table und Fernseher. Und im Rot ist genauso eingerichtet, nur halt in Rot. Dann hier die blaue Wohnung ist für Breini. Dem habe ich es natürlich ein bisschen luxuriöser gemacht. Mit Bad. Und dann natürlich hier auch eigenem Schlafzimmer. Und natürlich eigenem PC. Weil Breini ist ja genauso wie ich PC-Gamer. Wir brauchen einfach unsere PCs. Das hier ist jetzt meine Wohnung, die zeige ich natürlich auch. Auch natürlich mit Bad und auch meinem eigenen Schlafzimmer. Auch wieder mit PC und großem Doppelbett. Hier noch zu dem Bad, was hier speziell ist. Das hier ist eigentlich die Fortsetzung von dem Atrium. Allerdings ähm, habe ich natürlich dann hier keine Glasdecke eingezogen. Und man kann hier die Falltüren, die hier an der Glas Außenseite sind natürlich zuklappen und die Fenster zu den Treppenhäusern natürlich auch zum Sichtschutz. Ich habe mich gefragt, ob ich hier wirklich eine Glasscheibe hinmachen soll, habe es dann aber aus ästhetischen Gründen doch gemacht, weil das ist die Verlängerung nach oben von dem Zugangsatrium, was ja komplett aus Glas ist, wie man hier sehen kann. Jetzt kann ich natürlich hier wieder die Lücken schön stopfen. Ja, und dann halt den Sichtschutz. Und wenn es hier hoch geht, geht es auf Deck 6 zur Aussichtsplattform. Das habe ich nicht so farbig angehaucht. Hier gibt es so ein paar Liegen, wo man sich hinlegen kann. Und was auch noch anders ist, im Gegensatz zu dem original Chiops, ist, da gibt es einfach nur eine Glasspitze. Aber ich dachte mir, hier mache ich mal so eine große Glaskuppel hin. Weil ich finde, das Ganze sieht etwas imposanter aus, anstatt so eine normale Pyramide. Weil hier von diesem Cheops Next Generation oder eigentlich Cheops 3, Ziel ist es ja, die, dieses Cheops Projekt einmal komplett neu aufzulegen. Ohne dabei Grundsätze des alten Cheops zu, komplett zu verwerfen. So, das wäre es auch schon mit dieser Pyramide. Wie ihr gesehen habt, sie ist komplett leer. Aber ich zeige euch in der nächsten Folge einfach mal so ein bisschen noch die Peripherie. Weil es gibt ja noch hier das Gebäude. Und ja, jetzt noch hier zu dieser Pyramide. Wie ihr gesehen habt, es ist sehr viel komplett leer. Weil ohne Preini, der mit einem baut, fehlt einem natürlich die Inspiration. Wenn ihr vielleicht weitere Vorschläge habt, was in die Pyramide rein soll, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Und ja, dann noch, warum das hier Projekt Cheops 0 ist. Das Original Cheops ist natürlich Projekt Cheops 1.0. Dann haben wir schon öfters versucht, also ich und Prani, die Pyramide neu aufzulegen. Im Survival-Modus hat leider nicht geklappt, weil der Serverbesitzer einen Server gelöscht hat. Oder in Feated Beast, da hat dann mein PC die Welt leider gelöscht aus irgendeinem Grund. Oder halt viel größer. So, diese ganzen Versionen habe ich zusammenfasst auf... Version 2.0, aber das waren eigentlich ziemlich ähnliche Versionen der original Chiops und weil das hier, naja, schon anders ist, Projekt, ist das hier Projekt 3.0.
Ich habe auch noch eine original Cheops pyramide also eine, die der original Cheops pyramide ähnelt, auch im Singleplayer, nur die ist um ein Vielfaches größer. Falls ihr die sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Und damit bin ich für Folge 2 von Next Generation Cheops raus. Und bis zum nächsten Video. Ciao.